அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான பொங்கல் தமிழர் திருநாள் உழவர் திருநாள் திருவள்ளுவர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஒரு இயற்கையை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பெருவிழா நம்முடைய பொங்கல் பெருவிழா இப்போது ஏதோ ஒரு புராண கதை சொல்லி அந்த கதையின்படி இந்த திருவிழா அப்படின்லாம் சொல்லும்போது மதத்தின் பெயரால் கூட மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நான் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் இதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது இது அப்படி கிடையாது மதம் கடந்து எல்லாருமே சாப்பிட்றோம்ல யாரெல்லாம் அரிசி சோறு தின்றானோ அத்தனை பேரும் உழவருக்கு நன்றி சொல்லும் இல்லையா யாரெல்லாம் காய்கறி சாப்பிட்றானோ யாரெல்லாம் வந்து உணவு பொருள் அப்படின்னு தானியங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ அத்தனை பேரும் நாம் வந்து இந்த உழவர் திருநாளை ஒரு நன்றியோட மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடணும் முன்னெல்லாம் நாம் வீட்டு வாசலில் பொங்கல் இடுவோம் நம்முடைய அம்மா எல்லாம் பனியில் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கொற்ற பனியாக இருக்கும் அதில் பொங்கல் இடுவாங்க வேறு சில பேர் என்ன கணக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மார்கழி மாதத்துலேருந்து தை மாதம் மாறுது பாருங்கள் கால கணக்கு அந்த நேரத்தில் தான் சார் அந்த கணக்குப்படி நம்ம வந்து அதை செய்யணும் அப்படின்னு மார்கழிலேருந்து தைக்கு பூமியினுடைய சுற்றுப்பாதையில் அந்த நேரம் காலம் மாறுதே அந்த நேரம் பார்த்து பொங்கல் இடணும் அப்படின்னு ஒத்துமையாக நம்ம பொங்கல் இட மாட்டோம் மொத்தத்தில் அவ்வளோதானே ஒன்று நாள் சொல்வோம் மாதம் சொல்வோம் இதும்போம் அதும்போம் எப்படியோ ஆனால் பழைய சில கிராமங்களில் எப்படி வழக்கம்னா வயக்காட்டில் போய் பொங்கல் இடுவாங்க அறுவடை முடிச்சுட்டு அந்த அறுவடையில் இருக்கிற அந்த பச்சை அரிசி அது இன்னும் பக்குவமாக இருக்காது அந்த பச்சை அரிசியை பொங்கலிட்டு அங்கேயே மண்ணுக்கு மண் மாதாவுக்கு தண்ணீர் தாய்க்கு சூரிய கடவுளுக்கு நமக்கு உழைச்ச மாடுகளுக்கு இப்படி எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லுகிற ஒரு நல்ல திருவிழா பொங்கல் திருவிழா ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி நான் வந்து பாஞ்சாலி சபதம் படிக்கிற போது பார்த்தேன் நன்றி சொல்வதாக இருந்தால் பொங்க வைக்கணும் அப்படின்னு பாரதி ஒரு வரி சொல்கிறார் நமக்கு புரியபடியாக இப்போ கோயிலெல்லாம் மாரியம்மன் கோயிலில் பொங்கல் வைப்பாங்க ஐயனார் கோயிலுக்கு பொங்கல் வைப்பாங்க ஏன்னா பொங்கல் வைக்கிறாங்க சாமிக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பொங்கல்ங்கிறதே நன்றி சொல்வதனுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னு மக்கள் வந்து நம்பி இருக்கிறாங்க உனக்கு பொங்க வைக்கிறேன் அப்படின்னா நன்றி சொல்கிறேன்னு அர்த்தமாக இது எப்படி அத்தாட்சின்னு கேட்குறீங்களா பாஞ்சாலி சபதம் நூலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா சகுனி மாமா நிறைய நல்லது செய்கிறான் நல்லதுன்னா அவனுக்கு துரியோதனனுக்கு தாயம் உருட்டி ஜெயிச்சு காட்டுறான் அப்போ என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா ஜெயிச்சுக்கிட்டே போகும்போது ஒரு எல்லையில் மாமனே பொங்கல் உனக்குடுவோம் பூசை உனக்கு செய்வோம் பொங்கல் உனக்குடுவோம் அப்படிங்கிறான் எனக்கு இவ்வளோ நல்லது பண்ண நான் உனக்கு பொங்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு வரி வருது பாஞ்சாலி சம்பதத்தில் அப்போ பொங்கல் என்பதே நன்றி சொல்லுகிற ஒரு பெருவிழா நன்றி யாருக்கு சொல்கிறோம் நமக்கு மேலே இருக்கிற சூரியனுக்கு சொல்கிறோம் ஏன்னா சூரிய கடவுள்னு சொல்கிறோம் இல்லாது இயற்கையாக ஒரு நெருப்பு கோலம்னு சொல்கிறோம் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய வெப்பம் இல்லைன்னா அந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அது இல்லைன்னா அந்த உலகத்தில் ஒரு அவ்வளோவும் அவ்வளோதான் மறுநாள் பனிக்காடு ஒன்றுமே கிடையாது நமக்கு ஆனால் நம்ம வாழ வைக்கிற ஆதார நெருப்பு அக்னி அது அந்த நெருப்பை கொண்டாடணும் அந்த ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் அப்படின்னு அதை கொண்டாடுறோம் அதுக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்கிறோம் அப்புறம் தை பிறந்த உடனேயே நாம் ஏன் இவ்வளோ மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னா பழைய கால கணக்கு அது நம்ம விவசாய நாடு அறுவடை பண்ணால் தான் அறுவடையினுடைய பொருளை எடுத்துக்கிட்டு போய் வாழ்க்கையை தொடங்க முடியும் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படிம்போம் என்ன அர்த்தம் கல்யாணம் ஆகாத பிறகு கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னு இந்த மார்கழி மாதத்தில் நோன்பு இருப்பாங்க திருப்பாவை திருவம்பாவை எல்லாம் பாடி இறைவனை வேண்டி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல கணவனை கொடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தை மாதத்தில் கணவன் கிடைப்பான் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தை பிறந்தால் வழி பிறக்குங்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில் வழி பிறக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது மொழி ஒரு ஒரு மாதிரி குறுக்கு சிந்தனை ஒருத்தர் சொல்கிறார் சார் வயலில் பயிரெல்லாம் விளைஞ்சிடும் அப்போ வயக்காட்டுக்குள்ளே நடந்து போக முடியாது ஏன்னா வயலில் வந்து பயிர் எப்படி விளைஞ்சி முத்தி வரப்பில் படுத்துடும் அது வரப்பு பக்கம் தலை வச்சு படுத்துடும் அதை மிதிச்சுக்கிட்டு போக முடியாது இல்லாட்டி வரப்பில் நடந்து போவாங்க பயிர் வந்து நல்ல முத்தி வரப்பில் படுத்ததுக்கப்புறம் சேக்கிழார் வந்து பெரிய பிராணத்தில் இதை பாடுறாரு அடியார்கள் ஒருவரை ஒருவர் கண்டால் எப்படி தலை வணங்குவார்களோ அப்படி பயிர்கள் தலை வணங்கினர்னு எழுதுகிறார் 
இந்த பக்கம் ஒரு நெல் அப்படி வளைஞ்சு கிடக்குது இந்த பக்கம் ஒரு நெல் இப்படி வளைஞ்சு கிடக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அது வந்து அந்த பாதையை மறைச்சிடும் வரப்பு பாதையை மறைச்சிடும் அதே நேரத்தில் அது எப்படி இருக்கும் கேட்டால் அடியார்கள் ஒருவரை ஒருவர் வணங்கின மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அதை யாராவது எந்திரிச்சுக்கிட்டு போவாங்களா போக மாட்டாங்க அவங்கவுங்க ஊருக்கு போகிறதா இருந்தால் கூட சுற்றிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் அந்த வரப்பை மிதிக்க முடியாது தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் நடந்து போகிறதுக்கு நல்ல வழி கிடைக்கும் அப்படி ஒரு குறுக்கு சிந்தனையும் சில பேர் சொல்கிறது உண்டு இன்னொன்று இப்போ பூமியினுடைய பாதை இருக்கு இல்லையா சுற்றுப்பாதை தென்முக சுற்று அப்படின்னு சொல்லி அது தென் திசையாக சுற்றுறது பிறகு வடம் அதை வட திசை நோக்கிய சுற்று இந்த ரெண்டு சுற்றில் அது ஒரு ஆறு மாத காலம் ஒரு பாதையை காப்பாத்து தட்சிணாயணம் உத்தராயணம்னு கணக்கு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு மாத காலம் வந்து அது இப்போ சூரியனை மையப்படுத்திக்கிட்டு பூமி சுற்றிக்கிட்டே போகுது ஒரு பாதி ஒரு ஒன் ஹாஃப் முடிச்சிருது திரும்பி இன்னொரு பாதி அது சுற்றுது அப்போ சரியாக சூரியனை கடந்து அதனுடைய பாதை மாறுது பூமிக்கே வழி பிறக்கும் அப்படின்னா அதாவது தை ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பூமி தன் சுற்றுப்பாதையில் பயணத்தில் மாற்றம் நிகழ்த்துவதால் அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காலம் அதனால் அதை நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ஷன் நாங்கள் காலத்தை கொண்டாடுறவங்க பூமியே தன் சுற்றுப்பாதையை மாற்றிக்கொள்வதால் அப்படின்னு நம்ம சபரிமலைக்கு நண்பர்கள்லாம் போய் மகர ஜோதி கொண்டாடுவாங்க பாருங்கள் அதுக்கு இப்போ அவங்க சொல்கிற கணக்கு வேறு அங்கே கோயிலில் போய் பார்த்து ஜோதி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க அது அவங்க அவங்களுடைய சௌரியத்தை பொறுத்தது ஆனால் உண்மையான கணக்குன்னு தெரியுங்களா ஒரு காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய கணக்குன்னு தெரியுங்களா இந்த தனுர் மாதத்தில் இருக்கிற அந்த மாதம் முடிஞ்சு மகரம் அந்த அதுக்கு மாற்றம் நிகழ்கிறது இந்த என்ன சொல்கிறது மாதம் பிறக்கிற நேரம் சரியா அப்போ நீங்கள் மகரத்தில் ஜோதியை பார்க்குறீங்க தனூரில் ஜோதி பார்த்தது மாதிரி மகரத்தில் ஜோதியை பார்க்குறோம் ஜோதினா சூரியன் அர்த்தம் மாதம் தொடங்குகிற பிரவேசம் புதிய மாற்றம் அந்த நேரத்தில் மகரத்தில் ஜோதியை பார்ப்பது என்பது பூமி தன் சுற்றுப்பாதையை மாற்றுகிற நேரம் அப்போ சூரியனை தரிசிப்பது அப்படி வந்த ஒரு காலக்கணக்கு மகர ஜோதி தரிசனம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப இயற்கையோடு ஒத்து வாழ்ந்தவர்கள் இங்கே வந்து மரங்களை நட்டு திருமணம் பண்ணுவாங்க காலக்கணக்கு வச்சு எல்லாமே பண்ணுவாங்க சூரியனையும் நிலவையும் மையமாக வச்சு தான் எல்லா திருவிழாக்களையுமே கொண்டாடுவாங்க நீங்கள் மற்ற திருவிழாலாம் பாருங்களேன் நம்முடைய சைவ சமய கோயில்கள்லேயும் வைணவ சமய கோயில்களிலும் நிலாவை ஒட்டி இருக்கும் பௌர்ணமி நிலாவை ஒட்டி எல்லா விழாவும் இருக்கும் பங்குனி உத்திரம் மார்கழி திருவாதிரை சித்திரை பௌர்ணமி எல்லாமே நிலாவை ஒட்டி தான் இருக்கும் ஆனால் சூரியனை மையப்படுத்தின ஒரே விழா எதுன்னு கேட்டால் பொங்கல் தான் இந்த பொங்கல் தான் சூரியனை மையப்படுத்தின ஒரு இயற்கை பெருவிழா இது ஒரு கோணம் இந்த நாளில் நம்ம என்னத்தை மதிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் விவசாய மதிக்கணும் விவசாயத்தை மதிக்கணும் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து மழையை நம்பி தான் ஜீவனம் பண்ணியிருக்கணும் கல்லணை மாதிரி பெரிய பெரிய அணைகளெல்லாம் பின்னால் அரசர்கள் கட்டினார்கள் எல்லா ஊர்லேயும் அப்படி அணை கட்ட முடியுமா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆறு வசதி எல்லாம் இருக்கா அப்போது பெஞ்ச மழையை தேக்கி வச்சு சரியாக அதை செலுத்தி விவசாயம் பண்ணுவாங்க கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பனுடைய நூல்களில் எல்லாருக்கும் கம்பராமாயணம் தெரியும் ஆனால் ஏர் எழுபதுன்னு ஒரு நூல் அவர் எழுதுனதாக ஒரு குறிப்பு இருக்கு அந்த ஏர் எழுபதுங்கிறது விவசாயத்தை பற்றி தகவல் அவ்வளவும் சொல்கிற ஒரு நூல் நீங்கள் இன்னும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் உழவு செய்வதற்கு ஒரு நாள் எண்ணெயிலேருந்து உழவு செய்வதுன்னு தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்புறம் மாடு என்ன மாதிரி மாடு நுகத்தடி அதுக்கு எப்படி இருக்கணும் நுகத்தாணி அந்த மாடு அதுக்கு அந்த நுக நுகர மாட்டுகிறதற்கு ஒரு இது ஆணி இருக்குல்ல நுகத்தாணி அப்புறம் பூட்டுக்கயிறு தொட போ இந்த தொடுப்பது துளையிடுவது கொழு ஆணி எப்படி இருக்கணும் நாற்றுக்கோல் எப்படி இருக்கணும் எருது எப்படி இருக்கணும் எரிதோட கழுத்து கரை எப்படி இருக்கணும் எருது எப்படி பூட்டணும் ஏர் பூட்டுறது எப்படி ஏர் ஓட்டுறது எப்படி உழுவோன் உழவின் சிறப்பு இப்படி விவசாயம் பற்றி எரு விடுதல் சேறு செய்தல் பரம்படித்தல் வித்திடுதல் இதெல்லாம் கம்பன் எழுதுனதாக குறிப்பு இருக்குது ஏர் எழுபது அப்படிங்கிற நூலில் அப்போ கவிஞர்கள் வெறும்னா ஏதோ கற்பனையாக மட்டுமே பாடிட்டு போனாங்கன்னு சொல்ல முடியாது மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய இந்த விவசாயம் பற்றிய செய்திகளையும் நிறைய ஆழமாக நம்முடைய நூல்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார்கள் 
திருவள்ளுவர் வந்து உழந்து இந்த உலகமே உழவுக்கு கட்டுப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து சொல்கிறார் சுழந்தும் ஏற்பின்னது இந்த உலகு ஏன் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் பிறரெல்லாம் எப்படி தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கிறார் இப்போ அந்த நீர் மேலாண்மைன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அது இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மழை கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு தான் பெய்யும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் அதை சரியாக சேமிக்கணும் அதை சரியாக பயன்படுத்தணும் அதை சரியாக கொண்டு போகணும் நம்முடைய முன்னோர்கள் எவ்வளோ கெட்டுக்காரங்க பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் வந்து கிணறு தோண்டுவது மட்டும் இல்லை கால்வாய் வெட்டுவது மட்டுமல்ல அதுலேருந்து வாய்க்கால் பிரித்து கொண்டு போவது மட்டுமே இல்லை முதல்ல நீர்ப்பாசனத்துக்கு பெரிய கால்வாய் அதுலேருந்து ஒரு வாய்க்கால் தோட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு இது மட்டும் பெரிய அமைப்பு இல்லை அந்த தண்ணீரை எப்படியெல்லாம் சேமிக்கணும்னா பல பேருக்கு இது தெரியலிங்க குளம்னா வேறு பொருள் ஏரினா வேறு பொருள் குளிப்பதற்கு மட்டும் பயன்படுத்துவதற்கு குளம் அப்படின்னு பேர் குளிப்பதற்கு பயன்படுத்துகிற இடம் அது ஏரின்னா என்ன அர்த்தம் விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் பயன்படும் ஏருக்கு பயன்படுகிற நீரை தருவது ஏரி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்தோன்னு வச்சுங்க அதுக்கு என்ன பேர் ஊருணி அப்படின்னு பேர் ஊர் உண் நீர் ஊர் உண் நீர் அப்படி ஊருணி அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க இப்போ ஒவ்வொரு பேர்லேயும் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஊறி வருது நீர் அதுக்கு ஊற்றுன்னு பேர் வச்சாங்க கொஞ்சம் பெரிய அளவில் மல்டி பர்பஸ் ரிசர்வாயர் இதை வந்து தொகுத்து நம்முடைய இறை என்பவர்கள் ஒரு புஸ்தகத்தை நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க நீர் மேலாண்மை பற்றி ஒரு அழகான குறிப்பு இருக்குது அதில் நிறைய தண்ணீர் சேகரிச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் அதாவது மல்டி பர்பஸ் ரிசர்வாயராக பண்ணுறாங்களே அதுக்கு இளஞ்சின்னு பேராம் தமிழ்நாட்டில் இளஞ்சின்னே ஒரு ஊர் பேர் இருக்குது அந்த இளஞ்சி முத்துக்குமார சுவாமின்னு அங்கே இருக்கிற முருகன் கோயில் கூட ரொம்ப விசேஷம் எதுக்கு சொல்ல வரேன் நிறைய அளவு பயன்படக்கூடிய தண்ணீரை தேக்கி வச்சால் அதுக்கு இளஞ்சி அப்படின்னு பேர் ஓடுவது ஓடை அப்புறம் சரள நிறத்தில் வந்து ஒரு கட்டுக்கிணறு கட்டி வைக்கிற கிணறு அதுக்கு வந்து கட்டுக்கிணறு அப்படின்னு பேர் அப்புறம் கண்மாய் பேர் இருக்குது கலிங்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது அதாவது நீர் உடையாதபடி பெரிய அளவில் ஸ்ட்ராங்காக கட்டி வைக்கிறாங்க பாருங்கள் உறுதியாக அதுக்கு கலிங்குன்னு பேர் பிறகு பெரிய அளவில் குட்டையாக தேங்கி இருக்குல்ல அதுக்கு குட்டம் அப்படின்னு பேர் நீர்நிலைக்கு குண்டம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது குமிழின்னு ஒரு பேர் இருக்குது அப்புறம் இந்த ஆர்டிஷியன் ஊற்றுக்கள்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா தானாக உள்ளேந்து தண்ணீர் பெருகி வரும் இங்கே தென் தென்னாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிலக்கரி தோண்டிய நெய்வேலி நெய்வேலியில் நிலக்கரி தோன்ற போது ஆர்டிஷியன் ஊற்று அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது தானாகவே பெருகி வரும் ஏன்னா கீழே இருக்கிற தண்ணி அந்த நிலக்கரி வழியாக வரும்போது அவ்வளோ தூய்மையான தண்ணியாக வெளியில் வருதோ என்னமோ அப்படி ஆர்டிஷியன் ஊற்றுக்கு வருது பாருங்கள் குமிழி ஊற்று அப்படின்னு பேர் ஒழுங்காக கட்டப்படாத கிணறுக்கு கூப்பம் அப்படின்னு பேர் பெரிய அளவில் கட்டி வச்சாங்கன்னா கிணறுக்கு கேணி அப்படின்னு பேர் அல்லி கேணி 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 அப்படின்னு பேர் சிறைன்னு பேர் இருக்குது சுனை பாசிக்கொடி சேங்கை பெரிய அளவில் தண்ணீர் தேங்கி வச்சுருக்கிற இடத்துக்கு தாங்கல் அப்படின்னு பல ஊர்களுக்கு தாங்கல்னு பேர் இருக்குமே அது நீர் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடம் அதுவே சமயம் சார்ந்த நிலையில் வந்து தண்ணீரை சேகரித்த கோயில் பக்கத்தில் திருக்குளம் தெப்பக்குளம் நீராவி பொய்கை ரொம்ப ஆழமாக அபாயமாக ஒரு பள்ளம் இருந்தால் அதுக்கு மடு அப்படின்னு பேர் இப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் பழைய காலத்தில் எப்படி எல்லாம் நம்முடைய நீர் மேலாண்மை செய்தார்கள்னு ஒரு ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு குறிப்பு எழுதுகிறார்கள் எப்படின்னா சேர தனியாக வடிக்கிறது தண்ணி தனியாக வெளியேறதுன்னு பண்ணிட்டாங்களாம் அப்போது இங்கே தூர் வார வேண்டிய வேலையே இருக்காதாம் ஏன்னா சேர் தனியாக வடிஞ்சு வெளியே போயிடும் ரெண்டு தொலை போட்டு அதை பிரிக்கும் போது சரியானபடி அந்த மதகை சரியானபடி அமைச்சு மேல் வழியாக அப்படியே ஏறி தண்ணி பாஞ்சிக்கிட்டே போகும் கீழே இருக்கிறத முழுக்க வந்து சேரி அந்த சேறு பகுதி முழுக்க கலைஞ்சு வெளியே போயிடும் தூர்வார வேண்டிய வேலையே கிடையாது இப்படி நீர் வந்து மேலாண்மை செய்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இருக்கிற அந்த மழைக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியுமோ அதை இப்போ விவசாயிகள் பரிசீலனை பண்ணணும் குறைந்த அளவு நீரில் பாசனம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஞ்ஞான முன்னேற்றம் வந்திருக்கு தண்ணீரை வந்து மறுசுழற்சி முறை இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனி மாநகராட்சி மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் இவங்களாம் தண்ணீரை வீண் பண்ணாமல் மறுசுழற்சி முறையில் பயன்படுத்தணும் அதை சுத்திகரித்து மறுபடியும் அதை தோட்டத்துக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது என்பதை பற்றி கவலைப்படணும் எனவே இந்த உழவர் திருநாளில் விவசாயம் இந்த இந்தியாவில் செழிப்பாக இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் பாடுபட்ட நம்மாழ்வார் மாதிரி பெரியவர்களையெல்லாம் நாம் இந்த நேரத்தில் நினைத்து பார்த்து வணங்கணும் மீண்டும் இந்த மண் வந்து இயற்கை தன்மை பெறுவதற்கு அவர் அவ்வளவு பாடுபட்டார் மிகப்பெரிய மனிதர் 
அவரையெல்லாம் நம்ம நன்றியோடு நினைத்து வாழ்த்தி இந்த பொங்கல் திருநாளில் வளம் கொழிக்கணும் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் என்று மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன்